rối loạn chuyển hóa là các cái bất thường trong các cái quá trình chuyển hóa các cái hợp chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta và rối loạn chuyển hóa thì có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau và trong đó có cái yếu tố về di truyền thì đã gây ra những cái tình trạng bệnh lý mà không chỉ là đối với người lớn mà còn có nhóm đối tượng trẻ em và do vậy thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhóm um, bệnh lý nó gọi là rối loạn rối loạn di truyền uh, chuyển hóa gây ra do cái yếu tố đột biến gen thì chúng ta cũng uh, cùng theo dõi các thông tin chi tiết trong uh, video đầu tiên là về mặt khái niệm thì rối loạn chuyển hóa di truyền là các cái rối loạn chuyển hóa mà gây ra do bởi đột biến gen mã hóa cho các cái phân tử protein và enzyme uh, chức năng và những do là những cái phân tử protein enzyme chức năng phụ trách cái, cái các cái quá trình chuyển hóa các cái hợp chất trong cơ thể nó bị lỗi uh, nó bị uh, thiếu hụt hoặc là không tổng hợp được đủ cái số lượng cho các cái quá trình chuyển hóa cơ thể do đó nó gây ra các tình trạng bệnh lý thì đó chính là cái khái niệm chung về nhóm bệnh lý gây ra do bởi rối loạn chuyển hóa di truyền và như chúng ta đã biết là cơ thể chúng ta là một cái hệ thống sinh học rất là hoàn hảo được tạo bởi các cái cơ quan khác nhau như là hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ nội tiết, hệ cơ xương khớp vân vân. thì mỗi cái hệ cơ quan đó nó lại được tổng hợp lên từ các cái mô cơ quan và được tạo nên từ các cái tế bào có chức năng cho các cơ quan đó. và bản thân mỗi cái tế bào thì nó sẽ cũng có trách nhiệm là tạo ra các nó giống như là các cái đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống và nó có được tổng hợp bởi các cái phân tử protein cũng như là tạo ra các cái phân tử protein mà tham gia vào điều hành phối hợp và điều hành toàn bộ cái hoạt động sống của cơ thể chúng ta và do vậy chúng ta hình dung rằng là khi chúng ta ăn uống khi chúng ta đang ngủ khi chúng ta đang cười nói khi chúng ta đang vận động khi chúng ta đang học tập thì tất cả quá trình đó đều được điều hòa và điều khiển và phối hợp hoạt động bởi rất nhiều các cái phân tử sinh học trong cơ thể chúng ta và chúng được gọi là các phân tử protein hoặc là enzyme và do vậy thì với cái yếu tố là một cái hệ thống sinh học hoàn hảo thì bất kỳ cái quá trình nào mà gây ra dẫn đến cái việc mà thiếu hụt hoặc là dư thừa các cái phân tử sinh học trong cơ thể chúng ta thì nó cũng đều gây ra những cái tình trạng bệnh lý cho cơ thể cơ thể đó và như chúng ta biết là các cái phân tử protein và enzyme trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ, nó cũng giống như là các cái linh kiện của một chiếc xe máy à, hoặc là giống như một cái ngôi nhà được xây dựng thì nó sẽ phải có những cái bản thiết kế để từ đó à, dựa vào đó thì các cái cơ thể chúng ta mới tạo ra được các cái loại protein và à, enzyme sinh học có chức năng khác nhau cũng như là đối với một cái chiếc xe máy mà nó có rất để có thể vận hành được thì nó sẽ phải được lắp ráp bởi rất nhiều các loại linh kiện khác nhau và mỗi cái loại linh kiện đó thì lại đều phải có một cái bản thiết kế ban đầu để có thể là đưa vào các cái dây chuyền sản xuất để tạo ra các linh kiện đó thì tương tự như vậy trong cơ thể chúng ta thì chúng ta muốn uh, hô hấp chúng ta muốn uh, tiêu hóa thức ăn chúng ta muốn uh, tuần hoàn máu thì nó đều tạo phải được kiểm soát và được vận hành bởi các cái phân tử protein và enzyme trong cơ thể chúng ta và các phân tử enzyme đó protein và enzyme đó lại được tạo ra bởi các cái bản thiết kế sinh học đó chính là các cái trình tự gen trong cơ thể chúng ta và nếu như chúng ta đã nhớ lại thì khi nói đến các cái cơ thể sinh học chúng ta thì chúng ta hay nói đến một cái loại phân tử đó chính là các cái phân tử ADN chính là các cái vật chất di truyền mà lưu giữ toàn bộ các thông tin di truyền của cơ thể chúng ta và gen thì nó được coi như bản thiết kế sinh học và nó lại được tạo ra bởi các cái là một cái trình tự ADN gồm nhiều nhóm nucleotide và có cái độ dài nhất định và quan trọng nhất là mỗi một trình tự gen thì nó lại mang thông tin di truyền mã hóa cho một loại protein hoặc là enzyme nhất định. Thì như vậy chúng ta có thể hình dung rằng là các cái trình tự gen nó giống như là các cái bản thiết kế sinh học để tạo ra để từ đó cơ thể chúng ta sẽ sản xuất ra các cái phân tử protein và enzyme chuyên biệt cho các cái quá trình điều khiển hoạt động sống của cơ thể chúng ta. Và với cái mỗi người chúng ta thì chúng ta đều có một cái hệ gen đặc trưng bao gồm khoảng từ 20.000 cho đến 25.000 gen khác nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng là mỗi người chúng ta có một cái bản một cái cái dữ liệu khoảng từ 20.000 cho đến 25.000 cái bản thiết kế ở mức độ gen và từ cái, những cái bản thiết kế này thì cơ thể chúng ta mới tạo ra toàn bộ các cái phân tử sinh học mà điều khiển cái hoạt động cơ thể của chúng ta. Và các cái hệ gen này thì nó được lưu trữ ở trong các cơ quan là các cái nhiễm sắc thể ở cơ thể chúng ta.
Đó. Thì các cái phần thông tin liên quan đến gen và những phương thể thì tôi đã có những cái video chia sẻ liên quan đến trong cái thư mục về uh, siêu học di truyền thì chúng ta có thể là tham khảo thêm ở trong các cái uh, video đó. Và như chúng ta biết là nếu như gen là các bản thiết kế sinh học thì các cái thông tin trong cái chỉ tự gen chúng ta nó sẽ được uh, vận hành và di chuyển theo một cái luồng thống nhất và để từ đó cuối cùng nó sẽ được mã hóa trong các cái phân tử protein và enzyme là những cái phân tử mà chịu trách nhiệm cho các quá trình sinh học của cơ thể chúng ta và các cái phân tử protein enzyme thì sau cái quá, dựa vào cái bản thiết kế là các chỉ tự gen thì nó sẽ được tổng hợp dựa trên các nguyên liệu đầu vào đó chính là 20 loại axit amin để tổng hợp, tổng hợp lên các cái phân tử protein và enzyme uh, chức năng và như vậy chúng ta có thể thấy là cái thông tin di truyền nó mã hóa trong các chỉ tự gen nó chính là phụ thuộc vào số lượng cũng như là trật tự sắp xếp của các cái uh, nhóm nucleotide trong trình tự gen. Chúng ta hình dung là trình tự gen nó giống như một cái đại phân tử là gồm có một sợi dây dài liên kết các cái quả bóng um, với nhau và các cái quả bóng đó chính là các cái nucleotide liên kết thành một cái chuỗi uh, nucleotide và để có thể là tạo ra các cái phân tử protein enzyme, enzyme dựa trên cái bản thiết kế gen thì cái số lượng cũng như là trật tự sắp xếp của các cái uh, nucleotide trong chỉ tự gen nó cũng sẽ quy định cái số lượng cũng như là trật tự của các cái axit amin tạo nên cái phân tử protein thì đó chính là cái mối liên hệ giữa các bản thiết kế gen với cái các cái phân tử um, sinh học trong cơ thể của chúng ta và trong cơ thể chúng ta thì không chỉ có một loại protein và enzyme mà chúng ta có vô vàn các cái loại protein và enzyme để chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta. Nếu như chúng ta như trên hình thì chúng thấy là nếu như chúng ta ăn các cái loại tinh bột, gạo ngô khoai sắn thì chúng ta sẽ có các cái enzyme sinh học thuộc nhóm amylase để phân giải các cái tinh bột của chúng ta. Nếu như chúng ta ăn uh, thịt cá, các loại chất đạm thì chúng ta sẽ có các cái enzyme thuộc nhóm protease để phân giải các cái chất đạm của cơ thể chúng ta. Nếu như chúng ta ăn chất xơ, rau củ quả, các loại hoa quả thì chúng ta sẽ có các cái enzyme là cellula để phân giải các cái nhóm chất xơ trong cái nguồn thức ăn đó và nếu như chúng ta ăn các loại chất béo thì chúng ta có cái nhóm enzyme là lipase để phân giải các chất béo do vậy do vậy thì một cái khái niệm cơ bản về protein và enzyme nó chính là cái sản phẩm đầu ra của cái bản thiết kế là từ trình tự gen và protein và enzyme là cái đại phân tử sinh học mà được tạo thành từ các cái nguyên liệu cơ bản là các cái axit amin và protein này thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho từng cái quá trình sinh học cụ thể của chúng ta đó. Và chúng ta hình dung rằng là cơ thể chúng ta là một cái đại công xưởng gồm rất nhiều các cái quá trình khác nhau và mỗi quá trình đó thì được chịu trách nhiệm bởi một cái ông quản đốc phân xưởng đó chính là các phân tử enzyme protein Và do vậy thì cho dù chúng ta ăn các nguồn thức ăn dinh dưỡng cho chúng ta vào là từ cái nguồn nào có thể là từ uh, rau củ quả, từ hoa quả, từ tinh bột, ngô khoai sắn, từ uh, thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá vân vân rồi từ các cái loại chất béo, rồi từ các cái loại hạt, đó, hạt lạc, hạt đỗ, rồi là các cái loại hạnh nhân vân vân, thì tất cả các nguồn thức ăn đó nó đều được chế biến theo các cái dây chuyền khác nhau trong cơ thể chúng ta và để mục đích cuối cùng nó sẽ tạo ra năng lượng cho cơ thể chúng ta giữ ấm và uh, hoạt động cũng như là tạo ra các cái dưỡng chất mà cơ thể chúng ta có thể hấp thu được thông qua khi mà đi vào trong cái cái uh, qua cái đường máu và hấp thu vào trong cơ thể chúng ta để tạo nên các cái cấu trúc của cơ thể như là xây dựng cơ rồi là uh, đảm nhiệm các cái chức năng sinh học của cơ thể chúng ta uh. và như trên hình chúng ta thấy là một cái ví dụ cơ bản liên quan đến cái việc mà cái quá trình phân giải cái nhóm tinh bột khi chúng ta ăn vào thì nó sẽ trải qua các quá trình phân giải gồm nhiều bước uh, và nhiều cơ quan đảm nhiệm để cuối cùng nó tạo ra các cái sản phẩm mà cơ thể chúng ta có thể hấp thu được là như là các cái phân tử đường gluco các cái đường manto, các cái oligosaccharid rồi là các cái dạng tinh bột được thủy phân. Đó, thì đó là cái quá trình mà chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta đi tiếp một cái khái niệm mới là khi chúng ta biết là gen là các cái bản thiết kế sinh học để tạo nên các cái phân tử uh, sinh học của cơ thể như là protein và enzyme thì cũng giống như một cái bản thiết kế cho các cái linh kiện của cái ô tô xe máy hoặc là một cái bản thiết kế của một cái ngôi nhà thì chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta vẫn có những cái lỗi ngay từ cái bản thiết kế đó, do vậy mà các cái linh kiện sản phẩm đầu ra nó cũng sẽ bị lỗi hoặc là khi mà một cái bản thiết kế của một cái nhà bị lỗi thì do vậy mà cái công năng khi mà xây dựng cái ngôi nhà nó nó cũng bị ảnh hưởng và do đó thì các cái đột biến gen chúng ta hiểu rằng là nó giống như các cái lỗi 
trong cái trình tự gen đó nó giống như việc mà chúng ta viết một câu có nghĩa nó bị lỗi ở các chữ cái ở bên trong đó và đối với đột biến gen thì nó có rất nhiều các cái nguyên nhân nguyên nguyên nhân khác nhau gây ra đột biến gen và cũng như nhiều cái dạng đột biến gen khác nhau nhưng như trong khuôn khổ của cái bệnh rối loạn chuyển hóa thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái bệnh rối bệnh rối loạn chuyển hóa di truyền do một gen gây ra có nghĩa là bệnh di truyền đơn gen và các cái đột biến đơn gen nó có thể gây ra từ cái việc mà xóa đi một cái 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 nhóm nucleotide hoặc là chèn thêm vào hoặc là thay thế bằng một cái nhóm nucleotide, nucleotide khác và do vậy thì cho dù là các cái đột biến xóa, đột biến chèn, đột biến thay thế thì nó cũng làm thay đổi cái thông tin di chuyển mã hóa trong cái trình tự gen đó thì nó cũng vô hình chung là nó làm thay đổi toàn bộ cái nội dung của cái bản thiết kế sinh học ban đầu và do vậy thì cái sản phẩm đầu ra là các cái protein và enzyme nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thì chúng ta hình dung cơ bản đó là cái đột biến gen là như vậy và do đó thì hậu quả của các cái rối loạn chuyển hóa do di truyền đó chính là việc mà thiếu hụt sản phẩm của các enzyme Uh, do cái việc mà uh, cái bản thiết kế nó bị sai và có thể trong những rất nhiều tình huống thì uh, nếu như may mắn thì cái, cái enzyme đó nó vẫn được tạo ra nhưng với cái 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 sản lượng ít hơn so với thông thường. Thế còn uh, nếu như cái đột biến gen đó nó ở mức độ là nghiêm trọng thì cái enzyme đó nó cũng không thể tạo ra được trong cái cơ thể. Và do vậy thì cái việc uh, thiếu hụt cái sản lượng của enzyme, protein và enzyme cũng như là uh, trường hợp mà không tạo ra được nó dẫn đến cái câu chuyện là các cái thức ăn chúng ta ăn vào nó sẽ không được um, xử lý và không được chuyển hóa do vậy mà nó sẽ dẫn đến cái việc mà dư thừa tích lũy các cái tiền chất hoặc là các cái chất chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta mà như tôi đã nói chia sẻ phần đầu thì cơ thể chúng ta là một cái hệ thống uh, rất là hoàn hảo và do vậy thì bất kỳ một cái tình trạng nào mà uh, khiến cơ thể chúng ta uh, tích lũy một cái hoạt chất nào đó hoặc là bị thiếu một hoạt chất nào đó thì nó đều dẫn đến các tình trạng bệnh lý của cơ thể chúng ta đó. Và như chúng ta nhìn trên hình thì chúng ta nghe nói nhiều đến các cái tình trạng bệnh lý như là tim mạch, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, rồi là những cái tình trạng như là uh, mất trí nhớ, rồi những cái dạng bệnh ung thư khác nhau, rồi sỏi mật, gan nhiễm mỡ vân vân Thì đều là những cái biểu hiện kết quả, những cái hậu quả của các cái một cái quá trình rối loạn chuyển hóa của một loại hợp chất nào đó trong cơ thể chúng ta. Đấy. Thế rồi là đối với nhóm trẻ em, thì cái, nếu như người lớn chúng ta chúng ta đau ở đâu chúng ta có thể kêu ở đấy thế nhưng đối với nhóm trẻ em trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chẳng hạn thì những cái biểu hiện của cái rối loạn chuyển hóa đôi khi nó cũng sẽ không rõ ràng và nó cũng dẫn đến những cái, những cái 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 triệu chứng nghiêm trọng hơn so với nhóm đối tượng người lớn ví dụ như là các đối tượng trẻ em mà bị mắc cái hiện tượng rối loạn chuyển hóa một hoạt chất nào một số hoạt chất nào đó ví dụ như là chuyển hóa sắt hoặc là chuyển hóa đồng thì nó sẽ có những cái biểu hiện như là um, bụ, uh, kém ăn ví dụ như là uh, kém ăn quấy khóc rồi là những hiện tượng uh, liên quan đến cái uh, tích uh, tích tụ các cái hợp chất trong cơ thể của trẻ như là dẫn đến hiện tượng là vàng da vân vân đó thì đó chính là những cái hậu quả mà các cái rối loạn chuyển hóa nó gây ra mà chúng ta có thể là hình dung được và liên quan đến các cái rối uh, loạn chuyển hóa thì chúng thấy là tùy thuộc vào cái uh, nguồn thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể nó bị lỗi ở quá trình nào thì nó sẽ phát sinh ra các cái rối loạn chuyển hóa ở cái giai đoạn đó thì nhìn vào trên cái slide chúng ta có thể thấy là Uh, chúng ta có nhiều nhóm rối loạn chuyển hóa khác nhau liên quan đến cái nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta chuyển hóa. Đầu tiên có thể là các cái nhóm rối loạn chuyển hóa liên quan đến axit amin hay còn gọi là protein chất đạm chúng ta hấp thụ vào. Thứ hai là nhóm rối loạn chuyển hóa các carbon hydrat chính là các nguồn tinh bột, gạo, ngô khoai sắn chúng ta ăn vào. Rối loạn chuyển hóa axit béo chính là các cái mỡ lipid chúng ta ăn hàng ngày. Rồi là rối loạn chuyển hóa các cái nhóm bazơ nitơ, purin và pyrimidin thì như chúng ta biết là nếu như chúng ta nhớ lại trong cái phần uh, đặc điểm cấu trúc cấu tạo hóa học của phân tử ADN thì chúng ta biết là purin và pyrimidin là các nguyên liệu để cấu tạo nên các cái đơn phân nucleotide trong cái phân tử ADN là cái vật chất di truyền trong cơ thể của chúng ta. Do vậy mà khi mà ở mức độ cấu tạo nên ADN nó cũng đã bị lỗi thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác nhau. Thế rồi là nhóm thứ năm ở đây là các cái nhóm rối loạn chuyển hóa chất khoáng và các nguyên tố vi lượng. Ví dụ như chúng ta để ý là các cái nguyên tố sắt đồng kẽm vân vân là những cái yếu tố vi lượng rất là quan trọng trong cái quá trình hoạt động của cơ thể chúng ta và nếu như các cái nguyên tố này nó không được chuyển hóa đầy đủ thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng như là ứ sắt ứ đồng trong cơ thể chúng ta và do vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các cơ quan trong cơ thể ví dụ như là gan thận chức năng gan chức năng thận vân vân và từ đó nó sẽ kéo theo rất nhiều các cái tình trạng bệnh lý nguy hiểm cho tới cơ thể của chúng ta 
Ví dụ như nhóm đối tượng chuyển hóa axit amin chúng ta có thể thấy là nó lại gồm rất nhiều các loại khác nhau. Ví dụ như là rối loạn các axit amin phân nhánh, rối loạn chuyển hóa methionine, rối loạn chuyển hóa tyrosine, rối loạn chuyển hóa phenylalanine hoặc là rối loạn các chu kỳ chu kỳ ure trong cái quá trình chuyển hóa protein chẳng hạn. Và các cái tình trạng bệnh lý như ví dụ như là homocysteine niệu rồi phenyl uh, ketone niệu rồi bệnh tori, uh, tyrosine máu chẳng hạn là những tình trạng bệnh lý do cái rối loạn chuyển hóa di truyền gây ra thì chúng ta sẽ đề cập ở trong các cái uh, video chi tiết sau. Rồi là các nhóm rối loạn chuyển hóa các bon hydrat thì nó cũng sẽ gồm rất nhiều các quá trình liên quan đến chuyển hóa các cái uh, phân tử uh, chuyện, uh, như là rối loạn chuyển hóa đường fructose rồi cái nhóm galactosemia là liên quan đến quá trình chuyển hóa đường galacto thành đường gluco rồi là bệnh liên quan đến dự trữ glycogen rồi các cái rối loạn chuyển hóa đến piperat là một cái phân tử sinh học rất là quan trọng trong các cái quá trình chuyển hóa carbon hydrat của cơ thể chúng ta rồi là các cái rối loạn rất nhiều các cái rối loạn chuyển hóa carbon hydrat khác mà liên quan đến các cái enzyme phân giải đúng không à, như trên hình chúng ta thấy là một loạt các cái bệnh lý liên quan đến cái việc mà các cái enzyme nằm trong cái quá trình chuyển hóa các cái phân tử carbon hydrat nó bị lỗi thì gây ra cái rối loạn di truyền rồi là các cái rối loạn chuyển hóa axit béo chúng ta có thể nhìn thấy như trên hình là các liên quan đến quá trình vận chuyển axit béo và oxy hóa thi thể rồi các liên quan đến quá trình chuyển hóa của phân tử glycerol các nhóm keton rồi quá trình sinh tổng hợp các cái peroxisome và axit béo chuỗi rất dài rồi các cái rối loạn chuyển hóa các loại chất béo khác Đó. Đấy, chúng ta có thể thấy là các ví dụ như là thiếu hụt acetin coa để hydrogenase chuỗi trung bình này thiếu hụt ba hydroxy các acin coa để hydrogenase chuỗi dài vân vân rối loạn uh, glutaric máu loại 2 rồi các cái rối uh, loạn di chuyển hóa khác về chuyển hóa lipid rất nhiều loại các cái bệnh lý khác nhau rồi là những cái nhóm mà liên quan đến rối loạn uh, dự trữ cholesterol este rồi bệnh uh, flavi bệnh gaucher rối loạn uh, dưỡng mạch cầu dị sắc vân vân bệnh tay sách là những cái tình trạng liên quan đến rối loạn chuyển hóa Đấy. và đối với nhóm rối loạn chuyển hóa purin và pyrimidin thì như tôi đã vừa chia sẻ trong phần trên thì purin và pyrimidin là nhóm các cái bazen inter mà tham gia vào trong cái cấu tạo của các cái đơn phân là nucleotide và chúng ta biết rằng là trình tự adn là gồm một loạt các cái đơn phân nucleotide liên kết với nhau thông qua các cái liên kết phốt pho diester và do vậy nếu như các cái rối loạn chuyển hóa của các cái việc mà bazenitor này, purin và pyrimidin thì cơ thể chúng ta cũng sẽ không có đủ nguyên liệu để chúng ta xây dựng nên cái cấu trúc phân tử ADN và do đó nó cũng sẽ gây ra các cái một loạt các cái tình trạng bệnh lý rất là nguy hiểm đối với cơ thể của chúng ta. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là trong cái video này chúng ta đã tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản liên quan đến cái rối loạn chuyển hóa di truyền cũng như là một loạt các cái tình trạng rối loạn chuyển hóa liên quan đến các cái phân tử sinh học trong cơ thể chúng ta thì trong các cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các cái từng nhóm rối loạn chuyển hóa di truyền cũng như là từng loại tình trạng bệnh lý ở nhóm đối tượng là cả ở trẻ em và người lớn thì thông qua đó chúng ta có thể thấy được là cái vai trò của cái việc mà chúng ta duy trì được các cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta thì cơ thể chúng ta sẽ có được cái Um, sức khỏe để đảm nhiệm các cái chức năng sinh học đó. và để có thể theo dõi các cái uh, video tiếp theo thì quý vị các bạn có thể là quét cái mã QR code như trên màn hình để chúng ta đăng ký cái kênh của Dr. Hoàng Novogen để trên đó tôi thường xuyên chia sẻ những cái video liên quan đến sức khỏe, cái xét nghiệm ADN xét nghiệm gen, xét nghiệm di truyền cũng như là các cái thông tin liên quan đến uh, bệnh di truyền thì uh, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các cái video tiếp theo